السلام عليكم أعزائي طلبة المرحلة الثانية نبدأ اليوم بالمحاضرة الأخيرة من محاضرات الفيتامينات نشرح ما تبقى من الفات soluble فيتامين which are فيتامين E and فيتامين K Now the objectives of this lecture In this lecture I will explain vitamin E, its structure, sources, metabolism, function, deficiency, and toxicity. Also vitamin K, its structure, sources, function, formation of gamma carboxyglutamate, and vitamin K, cycle, and deficiency and toxicity of vitamin K. Now I will start with vitamin E. Vitamin E, also called tocopherol. It is a mixture of several related compounds known as tocopherol, a uh, group of compounds uh, alpha, beta, gamma, delta tocopherols. The most potent one is alpha tocopherol. Now, distribution of vitamin E is present in vegetable oils, which are rich source of vitamin E, whereas liver and eggs contain moderate amounts of vitamin E. Metabolism of vitamin E. Vitamin E is absorbed from the intestine packed in chylomicron. It is delivered to the tissue via chylomicron transport and then to the liver through chylomicron remnant uptake. The liver can export vitamin E in very low density lipoprotein. Then vitamin E bad mycelium absorption packed in chylomicron uh, carried by chylomicron and transport to tissue and then to the liver through chylomicron remnant uptake. Within liver, the other tissue can be uh, exported by very low density lipoprotein. Uh, due to its lipophilic nature, vitamin E accumulates in cellular membranes, uh, fat deposit and other circulating lipoprotein. Uh, the major site of vitamin E storage is in adipose tissue. Then, adipose tissue is the major site uh, of uh, storage of the vitamin E. Now, function of vitamin E. The major function of vitamin E is to act as a natural antioxidant by scavenging free radicals and molecular oxygen. In particular, vitamin E is important for preventing peroxidation of the polyunsaturated uh, membrane fatty acid. And then uh, the main function is uh, it acts as antioxidant. Um, it can scavenge free radicals. It the free radicals and prevent peroxidation. And peroxidation that happens the polyunsaturated membrane fatty acid في الدهون الأحماض الدهنية الغير مشبعة الموجودة في السيل ممبرين. فيتامين E and C are interrelated in their antioxidant capabilities. أكو علاقة بين الفيتامين E و C بال antioxidant effect. Alpha tocopherol, active alpha tocopherol, can be regenerated by interaction with vitamin C following scavenge of peroxy free radicals. أن التوكوفيرول الألفا توكوفيرول من يأخذ ال الإلكترون أو العفو من يعطي الإلكترون إلى الفري راديكلز بعد ال after scavenge of peroxy free radicals راح يتحول إلى inactive form حتى يرجع يصير active form يحتاج لوجود الفيتامين C. Alternatively, alpha tocopherol can scavenge two peroxy free radicals and then conjugate it to glucuronate for excretion in bile. إذا ممكن أيضا الألفا توكوفيرول ياخذ تو بيروكسي فري راديكلز وبهالحالة أيضا راح يصير إن أكتف فممكن أن يصير بينه كونجيكيشن يعني يرتبط بالجلوكونيت حتى يصير بينه جلوكورونيت حتى يصير بينه إكسكريشن بالبايل. This picture show how vitamin E act as antioxidant. So in the absence of vitamin E, Occasionally, oxygen gain an extra electron from electron transport chain and thereby generating uh, free radicals. So, in some cases, oxygen gets an electron additional and turns free radicals. And this free radicals is unstable and need to regain its stability. The free radicals attack the nearby molecules such as lipid or protein and steal an electron from it. 
اذا حتى يرجع الى الاستيبلتي ياخذ الالكترون من النير باي مولكيول اند ليفت ويذ ان انبيرد الكترون ويترك هذه المولكيول ويذ انبيرد الكترون يحولها بهالحاله هاي الى الفري راديكلز اند ذس فري راديكلز اللي هي المولكيول الجديده اللي صاغت فري راديكلز اتاك انذر نير باي مولكيول The chain reaction continues, causing widespread damage. إذن هذا ال reaction مثل ال chain molecule إلى nearby molecule and so on. هذا ال chain اللي سوى أدنى حمل إنه damage لل membrane أو ال tissue اللي موجود بها هذا ال ال free radicals. إذن لو كان أدنى هذه بعدم وجود الفيتامين اي او الانتي اوكسيدان لو كان عندنا الفيتامين اي موجود بهالحاله هاي الفري راديكلز اللي هي انستيبل راح تاخذ الالكترون اللي تحتاجه من الفيتامين اي فبهالحاله هاي ترجع الى الاستيبلتي مالتها والفيتامين اي يتحول الى ان اكتيف فيتامين اي حتى يرجع ريجين اتس اكتيفيتي يحتاج لوجود الفيتامين سي إذا الفيتامين سي يرجع يرجع الفيتامين إي إلى الأكتف فورم. وقلنا إنه الفيتامين إي هاف ذا إيبلتي تو سكافنج تو بيروكسي فري راديكلز بعدها ممكن أن يصير بينه كونجيكيشن مع الجلوكورونيت أند إكسكريتد إن بايل. ناو كلينيكال سيجنيفيكانسز أوف فيتامين إي ديفيشنسي No major disease states have been found in to be associated with vitamin E deficiency due to adequate level in diet. فما أكو فرق ديزيز معين ينتج من نقص فيتامين E. ليش لأنه متوفر بالدايت. Since vitamin E is absorbed from the intestine in chylomicrons and any fat malabsorption disease can lead to deficiency in vitamin E. إذا بما أنه هو fat soluble for absorption. تعتمد على الفات او مثل الفات يكون فاي ديفكت بالابزوربشن اوف فات راح يصير بينه ديفيشنسي بالفيتامين اي و اولسو في يعني هذا في حاله كل الفات سوليبل فيتامين اي مال ابزوربشن ديزيز ممكن ان يعمل لنا ديفيشنسي او فات مال ابزوربشن ديزيز كان بي ليد تو ديفيشنسي اوف ذا ديز فيتامين او فات سوليبل فيتامين Also, prolonged parenteral nutrition can lead to deficiency of vitamin E. Even the prolonged use of anti of parenteral nutrition, even to have deficiency of vitamin E. An increased intake of vitamin E is recommended in premature infants. Fed formula that are low in vitamin E, as well as in person consuming diet high in polyunsaturated fatty acid. إذا بالأشخاص اللي يتناولون الفات بكميات كبيرة وبال ال ال feed مال أو ال 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 feed formula من ال of the premature infant نضيف الفيتامين E. ليش بالأشخاص اللي يتناولون poly high amount of polyunsaturated fatty acid ليش لأن ال ال polyunsaturated fatty acid tend to form free radicals upon exposure to oxygen. ممكن أن تتحول إلى free radicals لما تتعرض إلى الأكسجين and this may lead to increased risk of certain cancer. Now toxicity of vitamin E. Vitamin E is the least toxic of fat soluble vitamins. أقل سمية من كل أنواع الفات soluble vitamins. Now we have vitamin K. Vitamin K exists naturally as vitamin K1, اللي نسمينه أيضا الفايلوكوينون, which is present in green vegetables, and vitamin K2, minoquinon, produced by intestinal bacteria, and we have vitamin K3, which is synthetic form, اللي نسمينه من الدايون. This is the structure of vitamin K1 and vitamin K2. And this is a structure of vitamin K3. طبعاً السينثيتيك فيتامين K3 اللي هو المينادايون هو water soluble vitamin. Now sources of vitamin K. Significant sources of vitamin K. First, bacterial synthesis in the digestive tract, liver, leafy green vegetables, and milk. Function of vitamin K. First. Of all, a cofactor of liver microsomal carboxylase enzyme, which carboxylate glutamate residue to gamma carboxyglutamate during the synthesis of a prothrombin and coagulation factor seven, nine, and ten. 
Carboxylated glutamate chelates calcium ions permitting the binding of blood clotting proteins to the membrane. إذا نحتاجه كcofactor للcarboxylase enzyme. This carboxylase enzyme will carboxylate the glutamate residue بحوله إلى الجاما carboxy glutamate. هذه موجودة بالclotting factor اللي يمدنا للprothrombin وعدنا الفاكتور 7 و 9 و 10 هذا الكاربوكسيليشن اللي يصير بالجلوتاميت يعمل لنا كيليشن للكالسيوم permitting the binding of blood clotting to the membrane blood clotting protein to the membrane يعني يعمل كيليشن للكالسيوم ويسمح لي ارتباط ال blood clotting factor أو بروتين إلى من also vitamin K is important for synthesis of bone and other calcium binding protein. For example, adna number of other protein undergo the same vitamin K dependent carboxylation of glutamate to gamma carboxy glutamate. Example, adna osteocalcin and matrix glial protein that present in bone and nephrocalcin which is present in kidney. Then the osteocalcin and matrix glial protein and nephrocalcin are example of uh, protein that need for uh, vitamin K uh, in order to carboxylate the glutamate residue and formation of gamma carboxyglutamate. Formation of gamma carboxyglutamate. The major function of vitamin K is uh, in maintenance of normal level of blood clotting proteins, uh, which are factor 2, factor 7, 9, and 10. Uh, these are synthesized in the liver as inactive form and they need uh, to be activated by the presence of vitamin K. This is the structure of a GLA residue and the carboxylated uh, ends of the glutamate. Conversion from inactive to active clotting factor requires the modification of a specific glutamate residue. This modification is a carboxylation. And the enzyme responsible uh, for this carboxylation, the whole carboxylase enzyme, need for vitamin K as a cofactor. The resultant modified glutamate residue are gamma carboxyglutamate. If we have the carboxylation, it will the glutamate into gamma, gamma carboxyglutamate. The presence of a GLA residue allows protein to chelate calcium ion. In this case, it allows the protein to chelate calcium ion and bind to the calcium. Uh, this uh, process is most clearly understood in uh, uh, for factor 2, uh, also called the pre-prothrombin. Uh, the prothrombin is modified uh, pre-prothrombin. The GLA residue are effective calcium ion chelator. Upon chelation of calcium, a prothrombin interacts with phospholipids in membrane and uh, proteolyze the thromb to thrombin uh, through the action of activated factor 10. Vitamin K cycle. Now, vitamin K cycle. A cofactor as a cofactor to carboxylase uh, enzyme that generate gamma carboxyglutamic acid. Vitamin K undergo a cycle of oxidation and reduction that allow its uh, reuse. إذا نحتاج ال vitamin K ka uh, cofactor li il carboxylase enzyme. للكربوكسيليز إنزيم حتى يحول الجلوتاميك أسيد إلى الجاما كاربوكسي الجلوتاميت. فيتامين K is reduced to فيتامين K اللي هو ال H2 اللي هو reduced form of فيتامين K. Oxygen oxygenation of the reduced فيتامين K provides the energy to derive the carboxylation reaction leading to formation of gamma carboxy glutamic acid residue and فيتامين K oxide. إذا الأكسجينيشن للفيتامين <hesitation> of the reduced vitamin K راح يعطي إنرجي للكاربوكسيليشن رياكشن اللي راح يحول لنا الجلوتاميك أسيد إلى الجاما كاربوكسي جلوتاميت والفيتامين K يتحول إلى الأوكسايد فورم. Now vitamin K oxide is reduced by another reductase back to vitamin K ready to enter another cycle يعني حتى يكون جاهز حتى يدخل إلى another cycle إذا الأوكسايد فورم بوجود الريدكتيز انزيم يتحول الى الفيتامين كي حتى يدخل انذر سايكل 
anticoagulant block the reduction of vitamin K oxide to vitamin K explaining their anti uh, antagonistic effect uh, on this cycle إذا عندنا ال anticoagulant مثل الوارفرين راح يعمل بلوك للرياكشن اللي ينهبت ريدكتيز انزيم فبهالحالة هاي ما راح يرجع يتحول الفيتامين كي اوكسايد الى الفيتامين كي فهذا يشرح او يبين اشون تشتغل الانتي كوغلانت اذا تعمل ديفيشنسي او كت للسايكل فما راح يصير عندنا اكتف فيتامين كي او فيتامين كي ما يتحول الى الريديوز والريديوز الى الاوكسايد ونحصل على الانرجي تعمل كت هذه السايكل Causes of vitamin K deficiency naturally occurring vitamin uh, K is absorbed from the intestine only in the presence of bile salts. احنا قلنا بما انه هي fat soluble فتتبع الفات بالabsorption بالmetabolism and other lipid يعني هي مثل تحتاج الى bile salt to be absorbed and to be carried by chylomicron and therefore fat malabsorptive disease can result to vitamin K deficiency عدنا ال example of these disease pancreatic disease, biliary disease, intestinal mucosal atrophy and any cause of steatorrhea إذا أي cause يمنع ال absorption of fat غاح يصير عدنا بينه deficiency of fat soluble vitamin اللي من ضمن ال vitamin K ال synthetic vitamin K اللي هو vitamin K3 هو water soluble فال absorption ما تعتمد على وجود ال bile أو presence of intestinal lipid Since the vitamin K2 form is synthesized by intestinal bacteria deficiency of vitamin K in adult is rare However long term antibiotic treatment can lead to deficiency in adult ليش لأن ال antibiotic for long period ممكن أن تعمل killing لل intestinal bacteria Deficiency is accompanied by bleeding tendency and a prolonged aprothrombin time. If these findings are due to deficiency of vitamin K, they can be corrected by parenteral administration. If then, if the cause of the bleeding will prolong aprothrombin time, how the vitamin deficiency can be solved in this case by giving parenteral vitamin K. Vitamin K deficiency is most often due to treatment with anticoagulants. احنا قلنا الوارفرين اللي راح يعمل لنا cut the cycle of vitamin K فممكن ان يعمل لنا deficiency بالفيتامين K. It leads to reduce the level of vitamin K dependent coagulation factor. اذا اذا قطعت هذه السايكل ما راح يصير عندنا فيتامين K يعني يقل كمية الفيتامين K الموجودة فراح يعمل لنا deficiency ب ال coagulation factor اللي راح يعمل لنا الهيموروج او البليدين so vitamin K can be used as antidote for warfarin ممكن ان ننطي الفيتامين K الى اذا صار عندنا البليدين بسبب الوارفرين اذا نتوقع ان الوارفرين هو اللي سبب هذا البليدين بسبب الديفيشنسي اوف فيتامين K ننطي الفيتامين K كانتيدوت فور وارفرين in a newborn Plasma concentration of vitamin K is lower than adult because the intestine of a newborn in infant is sterile. Therefore, vitamin K deficiency in infant is possible. If the newborn intestine of them are sterile, no intestinal bacteria present in it. It is, يعني بالنيون تكون sterile. بعد ما كنت كونت ال ال بعد ما كن صار عندهم هاي الانتستينال بكتيريا الفلورا فممكن يصير عندهم اللي هي اللي تصنع لنا الفيتامين كي فممكن يصير عندهم ديفيشنسي بالفيتامين كي ايضا فيري ليتل اوف ذا فيتامين كي كان بي ترانسبورتد اكروس ذا بلاسينتا فممكن يصير عندهم الديفيشنسي الديفيشنسي ماي بي سيفير انف تو كوز هيموريجيك ديزيز اوف نيو بورن بيبي اللي هي تعمل بليدنج عند النيو بورن بيبي اللي ممكن يصير سيفير فتعمل البليدنج اللي عادة يظهر باليوم الثاني او الثالث افتر بيرث اذا في الكونديشن ذس هيموريجيك ديزيز اوف نيو بورن بيبي ماي بريزنت وذين 2 تو 3 دايز اوف بيرث So vitamin K deficiency can lead to blood clotting disorder, which may be dangerous in a newborn. اللي تعمل لنا hemorrhagic disease of a newborn baby. تعمل life threatening bleeding. أيضا تعمل the osteoporosis due to failed carboxylation of osteocalcin and decreased activity of osteoblast. إذا يعمل bleeding and osteoporosis. Toxicity, prolonged administration of large doses of vitamin K 
can produce hemolytic anemia and jaundice in infant due to toxic effect on red blood cells. إذا إذا كان large dose عطينا prolonged administration of large dose ممكن أن تعمل hemolytic anemia in infant. Now in summary, vitamin E is a mixture of several related compound known as tocopherols. The major function of vitamin E is to act as natural antioxidant. The active alpha tocopherol can be regenerated by interaction with vitamin C following scavenge of peroxy of the radical. The major function of vitamin K is to maintain the normal level of blood clotting protein. In adult, vitamin K deficiency may occur due to fat malabsorptive disease or after long-term antibiotic treatments. وقلنا أيضا ممكن أن تحدث بسبب الوارفري. Vitamin K2 is synthesized by intestinal bacteria while K1 is uh, 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 ممكن أن نحصل عليه من ال plant source. Uh, deficiency of vitamin K lead to uh, blood clotting disorder and may be dangerous in a newborn and can cause also osteoporosis in adults. The reference of this lecture is Lippincott Illustrated Review Biochemistry and Harper's uh, Biochemistry and then Adna Mazdar in the internet, which is netmeds.com. Thank you very much.